ഇന്ന് ഓവനോ ബീറ്ററോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കുക്കറിൽ എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ അളവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലാസ് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് അതാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ വരുന്ന അളവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയിലാണ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ആദ്യം പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് മുതൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വരെ എടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ആ ഒരു മീ മധുരം മതി അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര നല്ല രീതിയിൽ പൊടിച്ചും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരിപ്പയിലൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവാറില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യാറ് ഇനി ഞാൻ ഇടുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് ചേർക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് അതായത് പാൽപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പാൽപ്പൊടി കൂടാതെ പാലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പം പാൽപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏലക്കായൻ്റെ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് നുള്ളൊക്കെ ഇടുക അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചതുള്ളത് കാരണം ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പൊടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുരു മാത്രം ഇതിലിട്ടാൽ മതി അതായത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇടുക പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് വനില എസെൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊന്നും എടുത്ത് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്കിത് ചേർക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ടയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് വലിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട അതുപോലെ ചെറിയ കുഞ്ഞു മുട്ടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നാല് മുട്ട വരെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിത് വലിയ മുട്ടയായതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയാണ് കേട്ടോ പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഒരു സാധനം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ മധുരത്തിനെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു മധുരം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓയിലാണ് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഓയിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങുക ൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റുക അപ്പം ഒരു കാൽ ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ക്ലാസ് ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അതേ ക്രമത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രമത്തിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്തായാലും പഞ്ചസാര ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ നമ്മൾ പാലാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാലാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അടപ്പ് വേണം കേട്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ ചൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ചൂട് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് ഞാൻ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അടപ്പ് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളെ ചെമ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ വട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ അടയ്ക്കുന്ന അടപ്പാണിത് അപ്പം ഞാൻ അത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതില്ലാത്ത വീടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി
ഇനി നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം നമുക്ക് കേക്ക് കുക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അലാറമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കിലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സാമ്യം നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണിത് നമ്മുടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുട്ടയുടെയൊക്കെ വലുപ്പത്തിലൊക്കെ ഉള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക അത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയൊരു പറ്റലുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്കതിന് കുക്കറിനകത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് ആയിക്കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്കർ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുക്ക് ആവാനുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റെഡി പാകമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കേക്ക് കിട്ടിയത് സൈഡൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കർ പോയിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് തണുപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കേക്ക് ഇങ്ങ് വരും എന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ കരിയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല അടിപൊളി കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോറി കേട്ടോ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കൂടിപ്പോയതാണ് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ശരിയായില്ലേ അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിപ്പം പാകമല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഇളകി വരാനും ഒക്കെ കിട്ടിയത് പാകമായിട്ട് വേവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കത്തിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നല്ല പാകമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ഇത് അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞാനെപ്പോഴും ഇത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യാറ് എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കുക കേട്ടോ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റിലത്തെ ടൈം ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ശരിയായി എന്ന് വരില്ല മേ ബി എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത് തരണം ശരിക്ക് കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ നല്ല ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ പോയിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത തവണയും കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹെയർ കെയർ വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വ